السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آکسفر فارمسس مرین سیرش تو ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر ٹو آف دی دی ڈرگ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس تو چلے وداؤٹ اینڈ ڈیلے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ جو فیڈرل انسپیکٹر کا کیا کیا رول ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو پریمسیز ہیں اس کو ہم نے ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں تو ان کو کیا کرنا ہے ہم نے اب پرسنٹ باؤنڈ اس کو ڈسکلوز کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو یہ کس کا کام ہے انسپیکٹر کام ہے اس کے علاوہ ڈسکلوزر آف دی نیم آف دی مینوفیکچرر جو مینوفیکچر اس کا نیم ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ایوری پرسن آف بی آف دا مینوفیکچر آف دا ڈرگ آف دی ایجنٹ ڈسٹریبیوٹر دیر فور شیل بی ریکوائرڈ فار دی انسپیکشن انسپیکٹر ڈسکلوز ٹو ہی میں دا نیم اس کا ایڈریس اس کے اوپر مینشن کیا ہوا اور یہ بتایا ہوگا کہ اس کو کس کس جگہ پہ جو ہے وہ اپنا انسپیکشن جو انسپیکٹر کا جو ہے لائسنس جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے آگے آتا ہے دا گورمنٹ ڈرگ اینالسٹ دا گورمنٹ اینالسٹ ٹو ہوم دا سیمپل آف دا ڈرگ ہیز بین سبمٹیڈ فار دا ٹیسٹ اینڈ اینالسز انڈر سیکشن 13 تھری آف دا انسپیکشن شیل سبمٹیڈ دی رپورٹ از کوڈریپلیٹ اینڈ پرسکرائب فرام دی فارورڈ اینڈ ون آف دی کاپی دی بائی اتھارٹی اچھا جو ریزرٹ بنائے گا نا ڈرگ اینالسٹ اس کی آگے چار کاپیز بنیں گی وہ چار کاپیز کہاں کہاں جائیں گی ایک چار کاپی جائے ایک کاپی جائے گی سینٹرل لائسنسنگ بورڈ یا رجسٹریشن بورڈ کے پاس یا پروفیشنل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس ایک رپورٹ جائے گی اس ڈرگ اینالسٹ کے پاس ایک جائے گی اس پرسن کے پاس جس نے اس سیمپل کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا اور اس کے بعد ایک رپورٹ جائے گی ہماری جو ہے وہ اف ان دی کیس آف دی اینی پروسیکیوشن تو وہ کورٹ میں جائے گی دا گورمنٹ اینالسٹ ایز فار ایز مے بی شیل سبمٹ رپورٹ ریفرس ٹو دی سب سیکشن ون ود ان دا سکسٹی ڈیز آف دی یعنی سات دن کے اندر اندر وہ اپنی جو رپورٹ ہے آف دیٹ سیمپل جو اس نے ٹیسٹ پرفارم کیا اس کی جو رپورٹ ہے ود ان دی سکسٹی ڈیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے اف ہی از ناٹ ایبل فار دیٹ ریزن بیونڈ دی ہز کنٹرول اینڈ ہی شیل کمیونیکیٹ دی ریزن ٹو دی انسپیکشن ان رائٹنگ وہ انسپیکٹر کو رائٹنگ میں بتائیں کہ کیوں وہ ود ان سکسٹی ڈیز جو ہے وہ رپورٹ نہیں بنا سکا اس کے اوپر انالیسس پرفارم کیوں نہیں کر سکا اینڈ شیل انڈورس از کاپی ٹو دا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ اینڈ مے گیو اپ کاپی ٹو دا رجسٹریشن بورڈ اور پروویژنل کوالٹی کنٹرول بورڈ ہو شیل ہیو دی سیمپل ٹیسٹنگ فرام دا سیم آف اینی ادر گورمنٹ اینالسٹ یا پھر گورمنٹ ٹرسٹ ٹیسٹنگ لیب اور اینی ادر لیب کے اندر وہ بھیج سکتا ہے اینڈ شیل انشور کرے کہ ریسپینٹ آف دی جو ریزلٹس ہوں گی آف دا ڈرگ analysis within the further period of the time prescribed period of time کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہو کر آ جاتی ہے آگے on the recipient of the report the inspector shall deliver one copy for the person from his sample is taken اس سامپل کا ایک پارٹ کہاں بھیجے گا یا ریپورٹ کا ایک پارٹ اس کا ایک پارٹ کہاں ڈیلیور کرے گا اس پرسن کو جہاں سے سیمپل لیا گیا ہے دوسرا فارورڈ ون کاپی آف دی رپورٹ ٹو دا ورنٹر جو اس کا پروویژو تھا اس کے علاوہ فارورڈ ون کاپی ٹو دا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ اور دا رجسٹریشن بورڈ یا پروویژنل کوالٹی کنٹرول بورڈ اور ایک کاپی اپنے پاس ریٹرین کرے گا فار دی پروسیکشن پرپس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹیننگ ان دی not withstanding anything containing in any of the other drug rule and for the timing of the force any documentation promoting to the report signed with the government analyst shall be admissible as the evidence in the fact in front of the court drug court and without the formal proof of such of the evidence shall be a conclusive useful uh, useless uh, to the person from whom the sample was taken and said the renter has within the 30 days of the recipient of the copy report notified in the writing to the inspector and the provisional quality control board ko kya kahega before which the proceeding of the respect jo hoga uske ke din din wo kya karega ab contravention of the report jo hai wo apni dega ke bhai ye report jo hai wo kharab ho sakti hai main is report ko contravene karta hu aur main chahta hu ki ya to mere paas jo sample hai us pe test jo hai wo dobara perform kiya jaye ya جو ٹیسٹ ہے وہ نیو سیمپل کے اوپر پرفارم کیا گیا تو یہ اس کی کنٹرمینشن ہوگی ود ان دی تھرٹی ڈیز اور وہ انسپیکٹر سائزیز اینڈ کنٹیمنیشن اینڈ مے بی فلتھی
और वो देखेगा कि उसकी फील और जो है वो नेकेड आई से सब कुछ जो है वो विजिबल है वेर इंस्पेक्टर सीजीज एनी ड्रग कंटेनिंग एनी फ्रिथी प्रोटेड सब्सटेंस लाइक वर्मेन बॉम प्रोडेंट इंसेक्ट वगैरह तो वो इफेक्टिवली सील और सीटेबली इसको सील करता है और फिर उस एरिया को सीज कर देता है और सील अपनी लगा देता है उसके ऊपर और उसके जो सैम्पल्स हैं वो लाइसेंसिंग बोर्ड रजिस्ट्रेशन बोर्ड ड्रग एक्ट रिपोर्ट के पास जाना वो भेज देता है वेर एन इंस्पेक्टर टेक एन एक्शन अंडर दी सेक्शन एटीन वेर अ पर्सन हैज अंडर दी सब सेक्शन जो है वो फोर नोटिफाइड इज इज इंटेंशन ऑफ अबडक्शन ऑफ द एविडेंस इन कंटरवेंशन ऑफ द ड्रग एनालिस रिपोर्ट प्रोफेशनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एज इन केस ऑफ दी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड और द ड्रग कोर्ट क्या करेगी मे ऑफ इट्स मोशन ऑफ इट डिस्क्रिप्शन क्या करेगी वो रिक्वेस्ट आइदर ऑफ द कंप्लेनेंट और द लाइसेंसिंग बोर्ड और द रजिस्ट्रेशन बोर्ड एंड द क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड प्रोफेशनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और द अदर अथॉरिटी विद द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ द टाइम अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द सेक्शन नाइनटीन टू बी स्पेंड द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑन द फेडरल ड्रग लैब और एनी अदर लैब स्पेसिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट यानी या तो वो लैब नहीं आप उसको मंजूर कर रहे आ, उसको तो आप उसको फेडरल ड्रग लैब में भेज दें या किसी और लैब में भेज दें जो कि स्पेसिफाइड है और अप्रूव्ड है फ्रॉम दैट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड विल शैल टेक द रिपोर्ट उसकी वहाँ पर रिपोर्ट विद इन थर्टी डेज में हम रिसीव करेंगे इन द राइटिंग एंड साइन के साथ हम देखेंगे अंडर करेंगे अंडर द अथॉरिटी ऑफ दोशन हम देखेंगे आइदर जो हमारी जो लैब रिपोर्ट है वो फैक्ट बेसिस थी या वो एविडेंस कंस्पिरेसी हम उसका देखेंगे कि क्या कंफ्यूजन उससे आती है द कोर्स ऑफ द ट्रेस ऑफ एनालिसिस शेल बी पेड बाई द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द लैब एंड शेल बी पेड बाय द कंप्लेनेंट of the drug court जो complain कर रहा हो against that uh, manufacturer या फिर उस pharmacy against तो वो person जो complainant होगा वो उसकी fees जो है वो pay करेगा procedure for the inspection एक बार दोबारा देख लेते हैं when inspector seizes any drug or any article under the section eighteen he shall tender a receipt uh, uh, he shall tender a receipt therefore the prescribed item where an inspector take the sample of the drug for the purpose of the test and analysis he shall intimate the person jahan se usne sample liya hai and from whom he had take and the presence of the person or used willingly as absent agar wo willingly wahan se bhag jata hai shall divide the sample into the five portion and effectively seal in a suitable seal aur usko mark kar de apni seal ke sath aur uski ek copy jo hai wo bhej de उसको कुछ पोर्शन करे फाइव चार पांच पोर्शन करे एंड द सेम एंड उसको जो है वो वहां पे पोर्शन जो है उसको सील करके भेज दे प्रोवाइडेड दैट व्हेन द सैंपल इज टेकिंग फ्रॉम द प्रीमिसेस द ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इज डिवाइडेड इनटू द सैंपल इनटू द थ्री पोर्शन और अगर वो जहाँ पे मैनुफेक्चरिंग हो रही है वहीं से ही हमने जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है तो उसके तीन पार्ट करेंगे एक फ्रंटर के पास होगा सॉरी एक मैन्युफैक्चर के पास होगा एक उसके पास जो है वो जो मैन्युफैक्चर है उसके पास एक होगा उस इंस्पेक्टर के पास और एक ड्रग एनालिसिस के लिए भेजेंगे प्रोवाइडेड फर्दर डेट वेयर द ड्रग इज मेड बाय द कंटेनर्स ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ डिवाइडेड इन द स्मॉल कंटेनर यानी स्मॉल कंटेनर्स है हमारे पास हमारे पास कोई बल्क में वो प्रोडक्शन नहीं हो रही लार्ज वॉल्यूम नहीं है तो हम क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द सैंपल अफोर साइड इंस्पेक्टर मे टेक मोर देन वन कंटेनर या टेक थ्री कंटेनर फोर कंटेनर एज इन द केस में बी सेट said uh, the container suitable for marks for the same necessary sealing time provided further that if in contain uh, or usko bhi waisa hi seal karega jaise baaki samples ko seal karega provided further that it is the uh, if the content of one container are exception for the lab test analysis the inspector may increase the number of the container in order to make the sample sufficient for the purpose uske alawa the inspector shall restore one portion of the sample फॉर डिवाइडेड वन कंटेनर एज और अगर जो है वो वन पोर्शन ऑफ द सैम्पल लेता है उसको डिवाइड करता है ऑफ द वन कंटेनर एज मे बिन द केस द पर्सन शैल होम इट टेक्स एंड ट्रेन दी उसके पास क्या क्या देखेगा वन पोर्शन ऑफ द सेल शेल बी साइड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि उसकी एनालिसिस परफॉर्म करेगा वन पोर्शन उसका चेयरमैन को भेजेगा पी क्यू सी बी का थर्ड पोर्शन उसका भेजेगा फरेंटर को और फोर्थ पोर्शन भेजेगा उसका जहाँ मैन्युफैक्चर को When an inspector seizes any drug containing any flithy, pyrrhotic substances, vermin, or any worm, rodent, insect, or any foreign matter, visible with the naked eye, and he sample in, is such that it cannot or needed of be divided. So, sir, I am telling you that this is a bad thing. 
he shall effectively seal and suitable mark as the same and permit the person from whom the size of the sample have been its own seal usko par lagayega and shall produced the same before the drug court and usko us see the sample ko drug court ke samne leke jayega and the central licensing center boss ke paas le jayega ya registration board ke samne leke jayega for the proceeding of the prosecution yani wahan pe different sample ke char panch part nahi karega balki wohi ek jo sample hoga wohi drug jo hoga court ke samne leke jayega as a evidence ya वो एग्जाम्पल वो कोई ऐसी रिकॉर्ड वगैरह रखता है जिसको हम तीन चार पोर्शन में डिवाइड नहीं कर सकते उसको भी वो जो डायरेक्ट है ड्रग कोर्ट के सामने या पी क्यू सी बी लाइसेंसिंग बोर्ड के सामने पेश करेगा वेन एन इंस्पेक्टर टेक एनी एक्शन अंडर सेक्शन एटीन ही शेल एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्म द बोर्ड कंडक्टिंग द चेयरमैन टू टेक द कस्टडी ऑफ द स्टॉक जब भी उसने कोई इंस्पेक्शन की तो वो स्टॉक की कस्टडी जो होगा चेयरमैन को इंटीमेट करेगा कि मैंने ये कस्टडी की provided that the federal inspector in not uh, is not competent to take the action under the section 13 he shall as soon as possible report it matter hand over uh, over the stock if any of the provision inspector agar federal government jo hai wo competent nahi hai to wo apna jo uh, jo hai stock apna jo stock hai wo apna hand over karta hai to the provision inspector for the further action under the act he shall uh, as soon as possible uh, uh, practical a certain kya a certain karega Uh, that whether or not uh, the drug contravenes any of such provisions of the act and certain that the drug does not contravenes dekhe ga ke contravene karta hai ya nahi karta he shall forth while revoke the order passed uh, under the said section or the he may uh, seize the stock or may be payment for the samples taken and to meet the court if the seize of the stock of the drug uh, ho gaya hua he shall as soon as possible inform the board and concerned with the to the custody or therefore provided that where the federal government may be competent to take the action within 30 sections or dekhega ki hand over stock karna hai ya provision inspector kisko bhejna hai provision inspector on finding any contravention uh, of the act shall unless the board otherwise direct always refers the case to the provision of quality control board ke uske khilaf wo action le the federal inspector on finding any contravention of the drug kya karega authorize shall unless director the central licensing board ke paas jayega aur specified karega purpose of the seek the further orders kya karna chahiye aur iski contravention pe usko license jab cancel kar dena chahiye usko jo hai wo koi um, suspend kar dena chahiye license uska ya isko koi uh, warning deni chahiye agar person bound to the disclosed places where the drug has manufactured to jo person bound hai to that of the manufacturing site रिपोर्ट नहीं देता तो वो अपनी रीजन एक्सप्लेन करता है कि क्यों ड्रग एनालिस्ट ने जो सैंपल है वो लेट किया है उसका रिपोर्ट और जो सैंपल मेमोरेंडम है वो फॉर्म सिक्स पे होता है और फॉर्म सेवन पे वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के सामने या पीक्यूसीबी के सामने जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा और जो रिपोर्ट होगी उसके वो चार पर्सन जो होगा कॉपीज भेजेगा किस किस को भेजेगा एक कॉपी भेजेगा वो टू द पर्सन जहाँ से उसने सैंपल लिया है एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा वेरेंटर को एक देगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या डायरेक्ट जो होगा प्रोविजनल या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को और एक कॉपी अब फोर्थ कॉपी जो होगा वो फॉर द प्रोसिक्यूशन वो अपने पास रिटेन करेगा नेवर लेस इसके अंदर कुछ रूल्स भी आगे मैंशन है कि अगर जो 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 कंटेन जो सैम्पल्स ने लिया है If it is giving any false claim, तो जो report होगी जो sign of the government or analyst की होगी it would be the evidence of the fact के भाई इस बंदे ने drug के ऊपर false जो है वो या उसने अपने जो environment बताया हुआ है उसके अंदर अपने अपने से false claim किया है और उसका जो जो license होगा वो either cancel या फिर वारंट जो है वो suspend कर दिया जाएगा और अब जो वेरेंडर होगा वो विद इन थर्टी डेज उसको कंट्रोवीन करेगा कि भाई ये मेरे से गलत हुआ है और वो अपनी रिपोर्ट की कंट्रोवेंशन करेगा या तो वो सैंपल नहीं देगा या फिर वो कहेगा कि भाई जो मेरे पास सैंपल का पार्ट है वो देखो अब जो पर्सन जो है वो इंटेंशन फॉर द एबडक्शन ऑफ द एविडेंस जब उसने किया या कंट्रोवीन उसकी हो गई 
अब वो क्या करेगा डिस्टिशन ऑफ द रिक्वेस्ट करेगा कंप्लेन एक्यूज वो लेके जाएगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और विद इन थर्टी डेज ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सैंपल फिर वो इसी तरह कंक्लूजन ऑफ एविडेंस एक्सपेक्ट करेगा कि ये जो रिजल्ट आया वो ठीक है या नहीं और जो कोर्स ऑफ एनालिसिस होगा अगर कोई कंप्लेन आई है तो वो कंप्लेनट जो उस जो होगा उस कंप्लेन का जो कंप्लेनट होगा वो पे करेगा फी फीस डी जो है वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट है एक्सेप्टेड बाय दी अथॉरिटी प्रोविजनल डी एंड फेडरल गवर्नमेंट सरकार की मदद में जो ड्रग कोर्ट है में जो है वो कंप्लेनट जो है वो गवर्नमेंट में अपनी जो है वो कंप्लेन देता है और अगर वो कंप्लेन जो है वो मुफाद आमा में रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं तो आगे आ जाता है इसका प्रोसेस क्या होता है रिजल्ट रिजल्ट आए और उसकी रिपोर्ट में कंट्रवेंशन जो थी वो रिपोर्टेड हुई एनालिस्ट की रिपोर्ट में तो विद इन थर्टी डेज रिटर्न कंट्रवेंशन चैलेंज करेगा वो वारंटर और फिर ड्रग एनालिस्ट जो होगा के जो का जो रिजल्ट होगा उसको चैलेंज करेगा और वो जो चैलेंज होगा उसको वो फुल एंड फाइनल जो है वो वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता तो जो सैंपल वारंटर सैंपल जो होगा उसके बाद जो होगा ना जो जो ड्रग इंस्पेक्टर ने जो तीन चार पार्ट किए थे और एक जो सैंपल का पार्ट था वो दिया था वारंटर को तो वो जो वारंटर का सैंपल होगा ना अब जो उसके पास होगा ना वो फेडरल डी उसके पास वो भेजेगी उसकी लैब में अब वो फेडरल गवर्नमेंट जो होगा वो उसके अंदर उसको टेस्ट परफॉर्म करेगा या कोई और भी अथॉरिटाइज लैब जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि इधर भी हम जो है ये सैंपल भेज सकते हैं तो विद इन थर्टी डेज जो होगा वो अपनी रिपोर्ट देगा और उसमें बताएगा कंक्लूजन कि आयदर के जो ड्रग एनालिस की रिपोर्ट थी जो पहले उसने बनाई वो ठीक है या नहीं और वो वाकई कंट्रवेंशन कर रहा है या नहीं तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फोर ऑफ दी ड्रग जो है वो खत्म होता है ड्रग एक्ट 1967 चैप्टर टू खत्म होता है आई होप दिस सेक्शन विल बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू इफ एनी केयर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लिस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल आस्क योर फार्मासिस्ट फॉर यू एंड शेयर दिस वीडियो टू योर कम्युनिटी और इसी की प्लेलिस्ट में ड्रग एक्ट 1967 के जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़